medyo ang linya kasi ng ng utak ko pagdating sa pagnenegosyo yung trading, bibili magbebenta. Pero since technology yung solution ko, wala akong kaalam-alam sa technology. One time, medyo sinyal bullet namin yung idea. Narinig namin sa radio, merong idea space na sinasabi nila mga technology based. So parang pagkaisip ko, ito na yung chance. Sumali tayo dito, baka dito natin matutunan kung paano magtayo ng isang technology company. So yun, sumali kami na parang hindi nga namin alam kung matatanggap kami. Kasi every time na sinasabi ko yung idea ng raffle, lagi nilang sinasabi, digital raffle yun eh, madami na yan. I-incubate na. Ang buong akala namin, yung buong idea space, tutulungan kami sa pag pag-create ng app. Uh, nagulat lang kami kasi talagang kailangan pa rin namin yung isang member na computer programmer. Hindi ako programmer. Yung partner ko, hindi programmer. Yung isang member namin, artist. Nag-decide ako na mag-aral, mag-program. Doon ko na po yung app. Bumahan na siya. Natuto ko. Yung nagawa kong app, yun yung ginamit namin sa pag-pitch sa isang company. Ito si Majin, code lang yon na ginawa ko na nag-print ng raffle ticket kahit ilan. Tapos real-time, instant, gumawa ko ng isang analytics na app. Habang nagpipresent kami, lumabas yung raffle tickets, nakita na nila doon sa analytics app. So, sold sila sa idea. Gumagana yung app. Gusto nila yung buong concept. Nakarating kami sa finals ng idea space. Isa kami sa napili sa sampu. Sila yung unang nagpapaniwala sa amin na kaya namin. Kahit anong mangyari, learn from everything. Even if it's success, mistake. Napakahalaga ng oras sa isang startup. Learn to filter out kung ano yung unnecessary para sa company mo. It's possible na necessary sa isang startup hindi necessary para sa iyo.